আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি কাঁচাগোল্লা বানিয়ে দেখাবো কাঁচাগোল্লার জন্য আমার যা যা লাগবে এখানে আমি দু লিটার দুধে ছানা করে নিয়েছি আর লাগবে কন্ডেন্স মিল্ক এখান থেকে আমি টু কাঁচা ছানা আলাদা করে নিয়েছি আর অর্ধেকটা ছানা আমি ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিব ফ্রাই প্যান বসিয়ে ফ্রাই প্যানটা একটু গরম হয়ে গেলে এই ছানাটা আমি কড়াইতে দিয়ে দেব দিয়ে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিব আর এটা একদম অল্প আছে করতে হবে মিডিয়াম আছে পুরা রান্নাটা হবে মিডিয়াম আছে ছানাটাকে নেড়ে চেড়ে একটু কনেস মিল্ক দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ দিয়ে ভালোভাবে মিক্স করে নেব এটা অনবরত নাড়তে হবে না হয় ফ্রাই প্যানে গায়ে লেগে যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা ভাজতে হবে যতক্ষণ হচ্ছে এটা ফ্রাই প্যানের গাছ ছিঁড়ে না ওঠে এই যে আমারটা হয়ে যাচ্ছে আর অল্প দুই তিন মিনিট লাগবে এই যে অলরেডি ফ্রাই প্যানের গা ছেড়ে দিচ্ছে ফ্রাই প্যান আর লেগে যাচ্ছে না তখনই বুঝতে পারবো যে এটা হয়ে আসতেছে আর বেশিক্ষণ ইয়ে করব না এবার আমি ছানাটা ওই কষানো ছানাটাকে নামিয়ে প্লেটে নিয়ে নিব নামিয়ে নামিয়ে নিলাম এই কষানো ছানাটার সাথে আগে যে কাঁচা ছানা আমি অর্ধেকটা রেখে দিয়েছি ওইটা ভালো করে মিক্স মিশিয়ে নেব এটা কিন্তু ছানাটা গরম থাকা অবস্থায় করতে হবে একটু সাবধানে করতে হবে কারণ ছানাটা অনেক গরম থাকে ভালো করে মিক্স করে এরপর এইভাবে গোল গোল করে মিষ্টিগুলো বানিয়ে নিব গরম থাকা অবস্থায় মিষ্টি বানিয়ে নিতে হয় না হয় পরে শক্ত হয়ে যাবে গোল করে নিয়ে গুঁড়া দুধের মধ্যে ভালো করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগিয়ে নেব মিষ্টি বানানো হয়ে গেছে এবার উপরে গুঁড়া দুধ দিয়ে লাগিয়ে নেব চারদিকে এখানে মাওর মাও ইউজ করা যায় আমি গুঁড়া দুধটা দিলাম যে একটা মিষ্টি আমার রেডি হয়ে গেছে আবার আরেকটা মিষ্টি করে আর একটা মিষ্টি আমি করে দেখাচ্ছি মিষ্টি হাতে নিয়ে চেপে চেপে এরপর গোল করে শেপ করে নিব এই মিষ্টি তো অবশ্যই দুই হাতে ইউজ করতে হবে না হয় গোল হবে না গোল হয়ে গেলে আবার গুঁড়ো দুধ দিয়ে পুরোটা কাবার করে নিব এই তো রেডি হয়ে গেল আমার কাঁচা গোলনা এই মিষ্টিটা অনেক ইজি বানাতে খেতে কিন্তু অসাধারণ হয় এই তো আমার সবগুলো কাঁচাগোল্লা রেডি দেখতে যেমন হোক খেতে কিন্তু অসাধারণ